Il est terrible. Le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit. Excusez-moi. Oui Vous pourriez m'aider à traverser, s'il vous plaît Quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim, elle est terrible aussi, la tête de l'homme. La tête de l'homme qui a faim. Quand il se regarde à 6 heures du matin, dans la glace du grand magasin, une tête couleur de poussière, ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde dans la vitrine. Il s'en fout de sa tête, l'homme. Il n'y pense pas. Il songe. Il imagine une autre tête. Une tête de veau, par exemple. Avec une sauce de vinaigre. Ou une tête de n'importe quoi qui se mange. Il remue la mâchoire doucement. Doucement. Et il grince des dents doucement. Car tout le monde se paye sa tête. Et il ne peut rien contre ce monde. Et il compte sur ses doigts. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Cela fait trois jours qu'il n'a pas mangé. Et il a beau se répéter depuis trois jours. Ça ne peut pas durer. Ça dure. Trois jours. Trois nuits. Sans manger. Et derrière ces vitres, ces pâtés, ces bouteilles, ces conserves. Poissons morts protégés par les boîtes. Boîtes protégées par les vitres, vitres protégées par les flics, flics protégés par la crainte. Que de barricades pour si malheureuses sardines. Un peu plus loin, le bistrot. Café crème et croissant chaud. L'homme titube, et dans l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots. Sardines à manger, œufs durs, café crème, café arrosé rhum, café crème. Café crème, café crime, arrosé sang. Un homme très estimé dans son quartier a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond lui a volé deux francs. Un café arrosé, 0 franc 70, deux tartines beurrées et 25 centimes pour le pourboire du garçon. Il est terrible. Le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit. Quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. 